بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم آئی ایم پروفیسر چودھری تنویر احمد پرنسپل تنویر اکیڈمی آف کامرس نیگوشیبل انسٹرومنٹس اس کی ایک ویڈیو آلریڈی آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ مل چکی ہے اور آپ لوگوں کی زبردست ماشاء اللہ آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں ممنون ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے اس کو بہت سراہا اب اس میں ایک چیز کی کمی تھی وہ ڈفرنس کا سوال نہیں تھا اس کے اندر ویسے وہ فور ان ون ہو گیا تھا دری نوٹ اور اس کے فیچرس بلز آف ایکسچینج اور فیچر چیک اور اس کے فیچرس اب چار کوشچن کے بعد پانچواں کوشچن جو ہے وہ یہ بنتا ہے ہمارا کوشچن نمبر فائیو What is promissory note, bills of exchange and check? آپ کی سہولت کے لیے ایک دفعہ میں ریکال کر دیتا ہوں Promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note. Signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. یہ سیکشن فور آف دی نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ ایٹین ہنڈریڈ ایٹی ون یہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ یہ ڈیفینیشن وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو پرامدری نوٹ یاد ہوگا کہ اس میں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ڈیفینیشن لکھی تھی اٹ از این انسٹرومنٹ ان رائٹنگ ناٹ بینگ اے بینک نوٹ اور اے کرنسی نوٹ کنٹیننگ این انکنڈیشنل انڈرٹیکنگ سائن بائی دا میکر ٹو پے اے سرٹن سم آف مانی only two or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument ساتھ یہ آٹھ پوائنٹ آئے تھے پھر آپ لوگ بل آف ایکسچینج کی آپ کو ڈیفنیشن دی تھی it is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only two or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument یہ بلز آف ایکسچینج کی انڈر سیکشن فائیو میں نے ڈیفنیشن لاسٹ لیکچر میں دی تھی صرف ریوائز کروا رہا ہوں چیک کے بارے میں میں نے بتایا تھا سیکشن سکس آف دی نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ ایٹین ہنڈریڈ ایٹی ون اے چیک از اے بل آف ایکسچینج ڈران آن اے اسپیسیفائڈ بینکر اینڈ ناٹ ایکسپریس ٹو بی پے ایبل ادر وائز دین آن ڈیمانڈ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر پیپر میں سوال آ جائے آل بلز آف ایکسچینج آر ناٹ چیکس بٹ آل چیکس آر بلز آف ایکسچینج ریپیٹ کرتا ہوں آل بلز آف ایکسچینج آر ناٹ چیکس بٹ آل چیکس آر بلز آف ایکسچینج ڈسکس اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا ڈفرنس دینا ہے بل آف ایکسچینج اور چیک کا ڈفرنس دینا ہے ایسا بھی پیپر میں سوال آیا ہوا ہے تو کوشچن دیکھیے بلز آف ایکسچینج پرامدری نوٹ اور چیک کے درمیان ڈفرنس دیجیے ڈیفینیشن میں نے بتایا نا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پچھلا کوشچن جو ہے لازمی طور پر دیکھ لیجیے گا اس میں ایزنشلس تھے ایزنشلس آف پرامدری نوٹ بلز آف ایکسچینج اینڈ چیک اور ساتھی نیگوشیبل انسٹرومنٹس تو دیکھیے آج ہم پچھلی ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں وہ میں نے شارٹ ٹائم میں صرف ریوائز کروائی ہے آج ہمارا جو مین کوشچن ہے جو ڈسکس ہونے لگا ہے وہ ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پرامدری نوٹ بلز آف ایکسچینج اینڈ چیک تو آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون کر کے سب سے پہلے ہے نیچر آف انسٹرومنٹ نیچر آف انسٹرومنٹ پرامدری نوٹ از اے نیچر آف این انڈر ٹیکنگ ریپیٹ کر رہا ہوں پرامدری نوٹ از اے نیچر آف انڈر ٹیکنگ بلز آف ایکسچینج از اے نیچر آف آرڈر بلز آف ایکسچینج از اے نیچر آف آرڈر چیک از دا نیچر آف آرڈر ٹو دی بینکر یہ اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے بینک کو ایک آرڈر ہوتا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے پارٹیز There are the two number of parties in case of promissory note that is maker, maker is the debtor and second is the pay that is creditor. So, how many are promissory note? There are two parties. In bills of exchange, mein, there are three parties, drawer, drawee and pay. Drawer is the creditor, drawee is the debtor and pay is the holder of the bill on the due date that is called pay. Then comes check. Check has normally two parties, that is account holder and the banker. 
نارملی اس میں دو پارٹیز ہیں باقی آپ کسی کو انڈورس کریں تو پارٹیز آگے بنتی جائیں گی اسیپٹنس اچ پرامدری نوٹ نیڈ نو اسیپٹنس کیوں بناتا ہی ڈیٹر ہے بناتا ہی ڈیٹر ہے سو پرامدری نوٹ نیڈ نو اسیپٹنس بٹ وداؤٹ اسیپٹنس نو بلز آف ایکسچینج کین بی میڈ کوئی بلز آف ایکسچینج اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ اسیپٹنس نہ ہو اچیک نیڈ نو اسیپٹنس چیک کو بھی کوئی اسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہے ان سیٹس ان سیٹس کا مطلب کیا ہے حصوں کی شکل میں اے پرامدری نوٹ کین ناٹ بی ڈران ان سیٹس بلز آف ایکسچینج کین بی ڈران ان سیٹ آپ 6000 روپے کے تین بل بنا سکتے ہیں دو دو ہزار روپے کے دس ہزار کے دو بل بنا لیں ایک چھ ہزار کا بنا لیں ایک چار ہزار کا بل بنا لیں تو اے بلز آف ایکسچینج کین بی ڈران ان سیٹس چیک is not drawn in sets check ko bhi in uh, sets ki shakal mein draw nahi kar sakte aage chaliye ji protest hota hai ji ehtijaj protest hota hai ehtijaj no protesting is made when a promissory note is dishonor no protesting is made when a promissory note is dishonor proper protesting is made including the notary public isme notary public ko bhi involve kiya jata hai aur protest kiya jata hai no protest is made in case of چیک یہ امید ہے بچوں سمجھ آ رہی ہوگی تھینک یو لائبلٹی لائبلٹی کیا ہے دا ڈرار آف دا پرومزری نوٹ ہیز دا امیجیٹ لائبلٹی ڈرار آف دی انسٹرومنٹ دیٹ از دا ڈیٹر اینڈ دا ڈیٹر ہیز دی پرائمری لائبلٹی اینڈ ڈرار اور ڈرائی کی پرائمری لائبلٹی ہوگی ڈرار کی سیکنڈری لائبلٹی ہوگی اکاؤنٹ ہولڈر ہیز دا سیکنڈری لائبلٹی کیونکہ پرائمری لائبلٹی کس کی ہوگی بینک کی ہوگی جس کے اوپر یہ بل چیک جو ہے وہ ڈرا کیا جاتا ہے دین کامس پیمنٹ پیمنٹ کیا ہے اٹ از میڈ پے ایبل ود آؤٹ اینی اسیپٹنس اس کی پیمنٹ ہوتی ہے بغیر کسی اسیپٹنس کے ود آؤٹ اسیپٹنس بلز آف ایکسچینج کین ناٹ بی پیڈ جب تک کہ بل کے اوپر آپ اسیپٹنس نہیں ہوگی یہ پے نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے ڈرائی کے سگنیچر جب تک نہیں ہوں گے بلز آف ایکسچینج کی پیمنٹ نہیں ہوگی یعنی پہلا کیس اسیپٹنس کا ہے اور دوسرا کیس پیمنٹ کا ہے سب سے پہلے اسیپٹنس ہوگی ڈرائی کے سگنیچر ہوں گے اور پھر مقررہ مدت پہ اس کی ادائیگی ہوگی اے چیک از آلویز میڈ پے ایبل آن ڈیمانڈ چیک کو بینک کے کاؤنٹر پہ آپ پیش کرتے ہیں تو لہذا میڈ پے ایبل آن ڈیمانڈ یہ آن ڈیمانڈ اس کی پیمنٹ ہوتی ہے تو امید ہے پیمنٹ والا کیس بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہے ریلیشن شپ ریلیشن شپ ڈرار اینڈ ڈرائی اسٹینڈس امیڈیٹ ریلیشن ڈرار اینڈ ڈرائی اسٹینڈس امیڈیٹ ریلیشن ڈرار کے اور ڈرائی کے امیڈیٹ ریلیشن ہے ان کیس آف پرومزری نوٹ نو ریلیشن شپ کین بی بلڈ ود آؤٹ دا ڈرائی سگنیچر جب تک کہ ڈرائی کے سگنیچر نہیں ہوں گے ریلیشن شپ نہیں بن سکتی آفٹر دا سگنیچر آف اکاؤنٹ ہولڈر یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں چیک کی After the signature of the account holder, the relationship becomes with the banker. Bank ke paas, jab tak check aata hai, aur check ke upar drawer ke, yani account holder ke signature honge, aur amount in words and figures durust hoogi, aur bank ke account ke uske paise bhi honge, to phir iski payment hoogi, otherwise uske bhi payment nahi ho sakti. Relationship, drawer and drawer stands, ji, mera khayal hai yehi point mein ne bata di hai, ki relationship jo hai, اور پیمنٹ جو ہے یہ دونوں کو میں نے اکٹھا سمجھا دیا نوٹس آف ڈس آنر نو نوٹس آف ڈس آنر از ریکوائرڈ وین اے پرومزری نوٹ از ڈس آنر کوئی ضرورت نہیں ہے نوٹس کی کیوں کہ یہ بیسیکلی کسی کی آنر کے لیے ہوتا ہے یہ پوائنٹ نیکسٹ آ رہا ہے نوٹس آف ڈس آنر از سینڈ ٹو آل دی پارٹیز تمام پارٹیز کو نوٹس جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے نو نوٹس از ریکوائرڈ بٹ اونلی بینک انفارم ٹو دی کسٹمر بینک کسٹمر کو انفارم کر دیتا ہے کہ چیک ڈس آنر ہو گیا ہے لیکن اس کے لیے کوئی نوٹس کی ضرورت نہیں ہے نوٹس کی ضرورت صرف اور صرف کس کے لیے بلز آف ایکسچینج کے لیے رائٹنگ رائٹ کون رائٹ کرے گا دا رائٹنگ رائٹ آف دی پرومزری نوٹ آر ریزرو ود دی ڈیٹر یہ رائٹنگ رائٹ اس کے کس کے پاس ہیں ڈیٹر کے پاس ہے ڈیٹر پارٹی ہیز دا رائٹنگ رائٹ A bills of exchange is written by the creditor party. Bills of exchange ke writing rights kis ke paas hai? Creditor party ke paas. A check is always drawn by the account holder. Check jab bhi draw kiya jata hai, account holder draw karta hai. Aur kis pa draw karta hai? 
बैंक के ऊपर ड्रॉ करता है उम्मीद है ये समझ आ गई होगी ऑनर ये देखिए ये वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर आपको कहा था नीचे समझाऊंगा अ प्रोमरी नोट इज ड्रॉन इन ऑनर ऑफ अ पार्टी ये किसी ऑनर के लिए भी बनाया जाता है अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नॉट ड्रॉन इन द ऑनर ऑफ पार्टी ये किसी पार्टी के ऑनर में नहीं बनाया जाता अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन दी बैंकर बट नॉट इन ऑनर बट फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स पेमेंट ऑफ अकाउंट अकाउंट में से पेमेंट के लिए चेक ड्रॉ किया जाता है बट नॉट फॉर दी ऑनर ऑफ एनी पार्टी सर्कुलेशन गर्दश अ प्रोमरी नोट हैज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन नो वाइडर सर्कुलेशन बट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज has a wider range of circulation a bills of exchange has the wider range of it has a wider range of circulation a check when it is crossed check ko agar cross kar diya jaye has no circulation phir iski circulation nahi hoti phir repeat karta hu circulation a very restricted circulation or rather no circulation when it is crossed अगर ये चेक क्रॉस होगा तो इसकी सर्कुलेशन नहीं होगी अदरवाइज इसकी सर्कुलेशन हो सकती है अगर आपने किसी पार्टी को चेक दिया है तो आगे किसी को इंडोर्स भी कर सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी इंडोर्स टू एनी ऑफ द पार्टी फर्दर बट अ प्रोमरी नोट हैज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड सर्कुलेशन बल्कि बस केसेज में उसकी सर्कुलेशन होती नहीं क्यों इट इज ड्रॉन फॉर दी ऑनर ऑफ अ पार्टी ये किसी के एजाज में भी बनाया जाता है कैंसलेशन अ प्रोमरी नोट कैन बी कैंसल्ड ये कैंसिल हो सकता है बट बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी कैंसल्ड अंटिल और अनलेस इट्स पेमेंट इज ड्यू और डेट इज पेड ये रिटायर अंडर रिबेट हो सकता है ये डिस्काउंट करवाया जा सकता है लेकिन इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता उम्मीद है ये भी बात समझ आ गई होगी अ चेक कैन बी कैंसल्ड बिफोर इट्स पेमेंट चेक को उसकी अदायगी बैंक में अदायगी से पहले पहले अगर चेक ड्रॉ करें और अगर आपको पता है कि ये फ्रॉजरी की बेस पर ड्रॉ हो गया है या किसी भी गलत बंदे को चला गया जिसकी पेमेंट आप नहीं करना चाहते तो इन दैट केस वो आप उसकी पेमेंट जो है वो रोक सकते हैं बिफोर द चेक इज प्रेजेंटेड चेक की प्रेजेंटेशन से पहले पहले आप इसकी पेमेंट को रोक भी सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्टन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल ऑन दी प्रोमरी नोट बट ऑल दी प्रोविजन ऑफ द लॉज दे आर ड्यूली इम्प्लीमेंटेड ऑन दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज द रूल्स एंड रेगुलेशन आर ऑफ द बैंकर सो दे विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग अ प्रोमरी नोट हैज नो ग्रेस डेज बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज थ्री डेज ऑफ ग्रेस एंड अ चेक हैज नो ग्रेस डेज उम्मीद है जी इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपकी वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको सेंड कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे भी मुस्तफ़ होंगे ये थोड़े से जो हेडिंग हैं ये तीनों का यानी डिफरेंस मैंने बयान कर दी है और पेपर में किसी दो का पूछा जाए हो सकता है पेपर में पूछा जाए प्रोमरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस दें हो सकता है पेपर में पूछे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक का डिफरेंस दें तो आपने फिर सिर्फ इतना ही लिखना है फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है और अगर सपोज करें पेपर में प्रोमरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस है फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है मैंने थ्री इन वन क्यों बनाया है बेटा आपके लिए बनाया है आपको आसानी के लिए बनाया है जी तो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं बेटा इसके लिए यकीनी तौर पर आप इन लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे कमेंट्स तो बेटा आप इन लाजमी करते हैं और मैं उनका बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने पहले से कमेंट्स किए हैं अल्लाह तला उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएँ और हमेशा आपको खुश व खुरम रखें इस नेक दुआ के साथ नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम